Yanlış bir tanımlama var adeta narinin ölümüne ilişkin sebebe veya da sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır bu rapor sadece narin üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor. Tabi rapor maalesef hep söyledik en büyük kaygımız da oydu. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde ve su altında kalmış olması nedeniyle ee, bu yönlü tespit, bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkinde maalesef bu süre zarfı içerisinde tespit konusunda süreci zorlaştırıyor. Ve gelen rapor da bunu doğrulamış oldu. Yani 10 gün, 9 günlük bir süre zarfı içerisinde narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Başka. Şimdi siz bir insan üzerinden DNA örneği yani kendisine temas etmiş kişileri tespit edebilmeniz için o üçüncü kişilere ait temas ettikleri zaman olası kıl, örne, kıl olabilir, herhangi bir sağ tükürük olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok. Çünkü e, alınan numunelerin hiçbiri e, bu konuda bir beri sağlayamamış. Başka üçüncü bir şahsa ait narin üzerinde tespiti yapılacak bir DNA örneği yok ama bu dediğim gibi sadece DNA örneğine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporu henüz ölüm sebebine ilişkin ve birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan gelen AT, gelecek ATK raporu henüz gelmedi. Ee, bunu da düzeltmemiz gerekiyor çünkü bazı e, sosyal medya hesaplarında e, adeta ölüm sebebine ilişkin e, bir tespitin yapılmadığı yönünde e, bir, e, haberler ya da gezen bilgiler var. Bunu düzeltmiş olalım. Teşekkür ben teşekkür ederim.